கிச்சன் காரைக்குடி இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிளான கேசரி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே நம்மளுடைய சேனல் கிச்சன் காரைக்குடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்றத நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ரவையை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய்யில் கொஞ்சம் இதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரவையை வறுத்துக்கலாம் இப்போ நெய் வந்து உருகிடுச்சு நான் வந்து இதில் ஒரு கப் ரவை வந்து ஒரு கப்பை விட கொஞ்சம் கம்மியாக முக்கால் கப் ரவை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நான் இதில் இப்போ இந்த ரவையை வந்து நம்ம நெய்லே வந்து லைட்டாக வறுத்துக்கணும் ஃப்ளேம் கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சே வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வாங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்சதில் நான் சொல்கிறேன் இது மாதிரி எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ப்ரௌன் ஆக வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆனாலே போதும் இப்போ ரவை எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் பிளாஸ்டிக்கில் போடாதீங்க சில்வர் பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வறுபடணும் அப்போ தான் வந்து கேசரி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது அதே ஸ்பூனில் வந்து நான் வந்து ஒரு சாரி அதே பேனில் வந்து நான் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது அந்த நெய்யில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நிறையா சேர்த்தா பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் ரைசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா கிஸ்மஸ் இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரெண்டுமே இது ரெண்டுமே வந்து லைட் ப்ரௌன் வர்ற வரைக்கும் வந்து நம்ம வதக்கிக்கணும் வறுத்துக்கிறணும் இப்போ வறுபட்டுருச்சு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் நான் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்குறேன் முக்கால் கப் ரவைக்கு வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதில் வந்து நம்ம ஏலக்காய் போட்டு சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்காக இப்போ இது கூட வந்து நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து முக்கால் கப் ரவைக்கு வந்து ஒரு கால் கப் சுகர் சேர்க்குறேன் சில பேர் வந்து அதுக்கு ஈக்குவலாக சே சேர்ப்பாங்க ரவைக்கு ஈக்குவலாக வந்து சுகர் சேர்ப்பாங்க எனக்கு கொஞ்சம் சுகர் கம்மியாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கிறேன் அவங்கவுங்க ஸ்வீட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சுகரும் சேர்ந்து இதில் கரையட்டும் இப்போ இந்த தண்ணிலே வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்வீட் டேஸ்ட் வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் ஃபுட் கலர் வந்து கெடுதி தான் உடம்புக்கு இருந்தாலும் கேசரிங்கும் போது லைட்டாக அந்த கலர் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் லைட்டாக சேர்த்துக்கிறேன் வேணுன்றவங்க சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஆப்ஷனல் தான் இது தேவையில்லைன்றவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நான் லைட்டாக ஒரு பிஞ்சு தான் சேர்க்குறேன் பாருங்கள் இப்போ தண்ணி நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரவையை சேர்த்து வந்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது இது நல்லா வந்து கைவிடாமல் கொஞ்சம் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா கட்டி பிடிச்சிரும் சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் அந்த ரவை போட்டு கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்மில் வச்சு தான் கிண்டணும் ஃபுல் ஃப்ளேம் வச்சு கிண்டணும் அப்படின்னா எல்லாமே தெரிக்கும் அப்படி மேலே ஃபுல்லாக ஸோ நீ பாருங்கள் இது எப்படி இருந்தாலும் ஆறுனோடனே உறைஞ்சிடும் இதுதான் கரெக்டான அளவு 
இப்போ அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க நட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி கிஸ்மிஸ் ரெண்டையுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை ஒரு பவுலில் வந்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ தண்ணியாக செஞ்சாலுமே பாருங்கள் டக்குன்னு உறைஞ்சிரும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம எந்த நட்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் போட்டு நம்ம வந்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் அழகாக இதில் நம்ம பாதாம் வேணும்னாலும் நம்ம பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி வச்சு பாதாம் பீஸ் தான் எது வேணுமோ நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் டே நம்மளோட டேஸ்டியான கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபுட் கலர் வந்து என்றைக்காவது ஒரு நாள் சேர்த்துக்கிறதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ வீட்டில் எல்லாருமே செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் இல்லாமல் இந்த குவாரண்டைன் டைமில் வந்து நமக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ட்டு பயங்கர கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் அதனால் நமக்கு தெரிஞ்ச சிம்பிளான ரெசிபி வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம் எல்லாருமே செஞ்சு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா கிச்சன் கறி குடி சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்